نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وفزت اس سيد الايام সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ দিন গরিবের হজের দিন জুমার দিনে জুমা মসজিদে সম্মানিত ইমাম সাহেব হোসেন আলী কারাম মুরব্বেনি কারাম হাজি সাহেব কো ফরদা অন্তর অবস্থিত সতী সাধক স্বাধীন প্রিয় ইসলাম প্রিয় মা ও বোনেরা যারা আমাদের নাই কারাম আমরা শুনছেন সকলের প্রতি আন্তরিক সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মহান মুনিবের দরবারে সিজদা বলতো মস্তকে হাজার শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে হায়াতে কাইবাদি বাঁচায় রেখে আজকে জুমার বয়ান পড়ার জন্য শোনার জন্য আশা আশা তৌফিক দিলেন ওই মনিবের দরবারে চোখমচে কালিমাত শুকরিয়া আদায় করি সকলে পড়ে আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ এবং সালাম ফেরন করে সাইয়েদুল মুরসালিন খাতামান নবিয়ীন ইমামুল আম্বিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহিস সালাম বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে আজমাঈন রাসূলে সরিবা বরকের প্রতি সম্মানিত শান্তি দিন আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সূরা তাহ থেকে এই সূরাটি দুই ভাবে নামকরণ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সূরা জাহার আরেকটা নাম হচ্ছে সূরা আল ইনসান বলেন না সুবহানাল্লাহ আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানব সৃষ্টির আসল রহস্য আমরা জেনে নেই আল্লাহ যা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এই রহস্যকে আমরা জানি আমরা অনেকে জানি না বিজ্ঞান অনেক পরে এসে উনবিংশ শতাব্দীতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞান এসে মানব সৃষ্টির অনেক রহস্য তারা উন্মোচন করেছেন বলেন না সুবহানাল্লাহ কোন জায়গা থেকে তারা উন্মোচন করেছেন সেটা হচ্ছে আমার আপনার প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যে 30 পারা কোরআন নাযিল হয়েছে এই মুহাম্মদ আল কোরআন থেকে তারা বিজ্ঞান এর আবিষ্কার করেছেন বলেন না সুবহানাল্লাহ আজকে আল্লাহ তাওফিক দিলে এই সূরা থেকে কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ জোর জোর বলেন আল্লাহ আকবর তোমাকে সৃষ্টি করেছি কিন্তু তোমার উপরে এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এমন একটা কাল অতিবাহিত হয়েছে যার সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নাই গান নাই একটা সময় তুমি মানুষ ঠিকানা একটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে আমি তোমার ওই অচেতন সময় এটাকে কোরআনের মধ্যে তুলে ধরেছি আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি এক কোটা বীর্য থেকে যেটা গাছি ভাষা বলা হয় মতুফা যেটা যেটা ফিথা থেকে একটা সবেগে ধাক্কা মেরে একটা বীর্য বাহির হয় ওই একটা বীর্যর ফোটা থেকে আমি রবিন তোমাকে সৃষ্টি করেছি
আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে এই জন্য সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা করার জন্য কিসের জন্য পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করে জন্য বলেন না বেদালি ফাজাউহু সামিআন বাসীর আমি রব্বুল আলামিন মায়ের গর্ভের মধ্যে আগে তোমার শ্রবণ শক্তি কানের শক্তি দিয়েছি এরপর তোমার দৃষ্টি শক্তি দিয়েছি সুবহান সুবহান আমি রব্বুল আলমিন তোমাকে সৃষ্টি করেছি সৃষ্টি সৃষ্টি করে আমি তোমাকে হেদায়তের পথ দেখিয়ে দিয়েছি বান্দা চাইলে তুমি হেদায়তের পথের মধ্যে অটল অবিচল থাকতে পারো চাইলে তুমি কুকুরের মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারো আমি রব্বুল আলমিন তোমাকে এক দেয়ারে দিয়ে দিয়েছি যাদেরকে আমি হেদায়তের পথ দেখালাম যদি তার হেদায়তের পথের মধ্যে না থেকে তারা বক্র পথের মধ্যে আসে পুকুরের পথ অবলম্বন করে তাহলে আমি রব্বুল আলমিন বলি তোমরা শুনে নাও ওই সমস্ত কাপড়দের জন্য আমি আল্লাহ লোহার শিকল তৈরি করেছি যেই শিকল তাকে আগুনে প্রজ্জ্বলিত করা হবে লোহার বেড়ি তৈরি করেছি যেই বেড়িটাকে আগুনে প্রজ্জ্বলিত করা হবে এমনি ভাবে আমি রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য দুজকের লেলি হান শিখা আগুন তীব্র থেকে তীব্রতর করে প্রজ্জ্বলন করে রেখেছি আল্লাহ আজকে আমরা চার আয়াতের সরব সুবাদ শুনলাম সুরাত দাহার এটা নাম কয়টা দুইটা কয়টা নাম দুইটা একটা হচ্ছে সুরাত দাহার আরেকটা হচ্ছে সুরাত আল ইনসান আল ইনসান শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষ মানুষকে কেন্দ্র করে আল্লাহ জাল্লা শান ওই সুরা নাজিস করেছেন আর একটা হচ্ছে সুরাত দাহার অর্থাৎ কালের যে পরিক্রমা মহাকালের যে বিবর্তন যে সময় মানব সৃষ্টির আগে মানুষের উপর দিয়ে যে সময়টা অতিবাহিত হয়েছে ওই সময় সম্পর্কে আল্লাহ দাহার শব্দ থেকে অর্থাৎ প্রথম আয়াত থেকে দুইটা নাম আল্লাহ জাল্লা শাহ এই কোরআনের কারিমের সিহত্তুর নাম বা সুরা সুরা দাহার অর্থাৎ সুরা আল ইনসান দুইটা নামে এটাকে নাজিল করেছেন বলেন তাহলে পুরানে কারিমের কয় নাম্বার সুরা এটা সিহত্তুর নাম্বার কত নাম্বার সবাই বলে কত নাম্বার আয়াত হচ্ছে একত্রিশ কয়টা আয়াত একত্রিশ রুকু হচ্ছে দুইটা রুকু কয়টা দুইটা মনে রাখতে পারবে তিন সাল সুরা কত নাম্বার সিহত্তর নাম্বার আয়াত কয়টা আয়াত হচ্ছে একত্রিশ রুকু দুইটা এই সুরার এক থেকে সাইন নাম্বার আয়াতের তাফসির আমরা এখন সরল অনুবাদ শুনেছি এখন আমরা বিস্তারিত তাফসিরে চলে যাব ইনশা আল্লাহ এই সুরা যখন নাজিল করলেন প্রত্যেকটা সুরার এক একটা শান নজর থাকে শান নজর হচ্ছে ঘটনার প্রেক্ষাপট কোন ঘটনার কারণে আল্লাহ তালা কোন সুরা নাজিল করেন কোরআনে কারিমা একশো চোদ্দটা সুরা প্রত্যেকটা সুরা কোনো না কোনো কারণে কোনো প্রয়োজন বিশেষে নাজিল হয়েছে সোহানা বলবেন না কোনো ঘটনা ছাড়া কোন প্রয়োজন ছাড়া কোন আয়া কোন সুরা নাজিল হয় তিনি বলেন এক অধিকাংশ 
ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে পরামর্শ দিলেন তোমরা এমন একটা মান্নত করো এমন একটা নিয়ত করো যাতে হাসান এবং হুসাইন সুস্থ হয়ে যায় সুবহান এই খবর শোনার পরে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের কাজের মেয়ে ছিল ফিদ্দা নামক ওই তিনজন তারা স্থির করেছে হাসান এবং হুসাইন যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে আমরা তিনজন মিলে তিন দিন তিনটা রোজা রাখব সুবহানাল্লাহ কয়টা রোজা রাখবে আমার ভাইয়েরা আজকে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মধ্যে আমরা অনেক ধরনের মানত করি কথা ঠিক কিনা কেউ মাজার মধ্যে গরু ছাগল আমরা মানত করি যেখানে শিরিক বেদাতের চর্চা হয় ওই জায়গার মধ্যে আমরা মানত করি গরু পাটায়া দি গাছের পতং লাউ পাটায়া দি এবং গাবির পতং দুধ পাটায়া দি পেঁপে গাছের পতং পেঁপে পাটায়া দি এরকম আছে না নাই গরের মধ্যে কোনো খাবার নাই এক রাউতের মধ্যে আছে তিন সা পরিমাণ জব আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক জায়গা থেকে তিনি হাওলাত করে নিয়ে আসলেন দান করে নিয়ে আসলেন আর এক রাউতের মধ্যে উল্লেখ আছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি শ্রমিকের শ্রম দিয়ে মজুরি করে তিন সা পরিমাণ জব তিনি পরিবারের খাবারের জন্য নিয়ে আসলেন সুবহানাল্লাহ হাজার এবং হুসাইন সুস্থ হয়ে গেল তারা তিন জন মিলে রোজা রাখা শুরু করল প্রথম দিন যখন রোজা রেখে ইফতার করার সময় হলো তখন দেখল তাদের দরজার মধ্যে একজন ফকিরের আওয়াজ দিল বলল কোন খাবার আছে কিনা আমি কয়েক দিনের ক্ষুধার্ত ফকির আমার ক্ষুধার জ্বালায় পেট সুসু করে এবং আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমরা তো খাবার নিয়ে বসে আছি ইফতার করব এই খাবার নিজে ভক্ষণ না করে ওই মিসকিনের জন্য পুরো খাবারটা দিয়ে দিলে खबर तीन जन सह हसन हुसैन अभुक्त अवस्था रोल खबर खेलें ना द्वित दिन आबादा रेखे जब इफतार करते बसल गरीब मानुष से इफतार करते बसल बसार लोक इसे हाक मारल एक बंदी सब मात्र जेल खाना देखे बाहर हलो दरबारे हाजिर हो মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার কলিজা টুকরা নাতিরা খাবারের জন্য ছটফট করে মুখটা শুকিয়ে আসে খাবার পায় না যখন জিজ্ঞেস করলো কি কারণ আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারণ গোলা খুলে বললেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান হুসাইন আলীকে সাথে নিয়া ফাতিমার ঘরের মধ্যে চলে গেলেন সুবহানাল্লাহ ফাতিমার ঘরের মধ্যে যখন গেলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা খোদার যন্ত্রণায় তিন চার দিন না খেয়ে ঘরের এক কোণের মধ্যে একদম বেহুস অবস্থায় পড়ে আছেন তখন জিব্রাইল আমিন নাযিল হলো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলল ও প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ফাক রব্বুল আলামিন আপনার পরিবারের জন্য মোবারক সংবাদ দিয়েছে আপনার জন্য সালাম বলেন না সুবহানাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইলকে প্রশ্ন করলেন 
কি সালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার জন্য দিয়েছে কি মোবারক সংবাদ দিয়েছে জিব্রাইল আমিন সূরা তাহারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে শোনায় দিলেন আপনার পরিবারের শানে এই সূরা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছে সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ তাআলা সূরা তাহারের প্রথম আয়াতের মধ্যে বলেন হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাত তাহারি লাম ইয়াকুন শাইআন মাযকুর ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা শুনে রাখো তোমাদের যখন অস্তিত্ব ছিল না তোমাদের উপর এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে যে সময়টা সম্পর্কে তোমরা জানো না উল্লেখ করার মতো তোমরা কিছু ছিল না আমি রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল কথা বলেন মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না মানুষ একটা সময় বিলীন অবস্থায় ছিল যখন আল্লাহ তাআলা তাকে মায়ের গর্ভের মধ্যে ঢুকায় দিলেন তখন থেকে তার অস্তিত্ব আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো বলেন না সুবহানাল্লাহ সূরা বাকারা 28 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন কাইফা তাকফুরুন বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাহিয়াকুম সুম্মা ইয়ামিতুকুম সুম্মা ইয়ুহাইকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন জোরে জোরে পড়েন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারা 28 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন কাইফা তাকফুরুন বিল্লাহ ও দুনিয়ার মানুষ আমি রব্বুল আলামিনের সাথে কিভাবে তোমরা কুফুরি করো নাউজ বিল্লাহি ইনসানি কুফুর শব্দের অর্থ আমি অনেকবার বলেছি এখনো বলি কুফুর শব্দের অর্থ হচ্ছে গোপন করা কি করা গোপন করা কৃষক যখন মাঠের মধ্যে জমিন চাষ করে যখন সে বিভিন্ন বীজ আলু বীজ অথবা সিমের বীজই বিভিন্ন দিনই যখন সে রোপণ করে তখন সে মাটির নিচে এটাকে লুকায়িত করে কথা ঠিক কিনা এটাকে বলা হয় কি কুফুর অর্থাৎ লুকায়িত করা যারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াত কে লুকায়িত করে আল্লাহ তাআলার আইন যারা মানে না বিধান যারা মানে না মুসলমান হয়ে আল্লাহর আইন কে আবাদ করে পরিহার করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই সমস্ত লোকদেরকে বলেন তোমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না আমি রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছি কি কারণে তোমরা আমার সাথে কুফুরি করো আল্লাহু আকবার আল্লাহ তাআলা বলেন কাইফা তাকফুরুন বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাহিয়াকুম সুম্মা ইয়ামিতুকুম সুম্মা ইয়ুহাইকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন ও দুনিয়ার মানুষ কাইফা কিভাবে তাকফুরুন বিল্লাহ আল্লাহর সাথে কুফর করো কুনতুম আমওয়াতান তুমি সিলমিত ফাহিয়াকুম আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে জীবিত করেছি সুম্মা ইয়ামিতুকুম আবার তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে সুম্মা ইয়ুহাইকুম আবার তোমাকে আমি জীবিত করব সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন আবার কিয়ামতের মাঠে আমি আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে সুবহানাল্লাহ আমার ভাইয়েরা এই আয়াতের তাফসীরে মধ্যে বলা হলো জোরে জোরে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা মুমিনুনের 12 নম্বর আয়াতের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন আমি রব্বুল আলামিন মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছি সুলালা থেকে অর্থাৎ মাটির নির্জাস থেকে আমি রব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুবহানাল্লাহ মানব সৃষ্টির সাতটা ধাপ আছে কয়টা সাতটা ধাপ আছে সাতটা ধাপে আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন বলেন না সুবহানাল্লাহ বিজ্ঞানী বলতে অনেক বিজ্ঞানী যারা নাস্তিক মুরতা তারা মানব সৃষ্টি বিকৃত রূপ দিয়েছেন ডারউইন তিনি বলেছে মানব সৃষ্টি হয়েছে বাস্তব থেকে নাউজ বিল্লাহি মিন যালে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা মুমিনুনের 12 নম্বর আয়াতের মধ্যে তিনি বলেন ওয়ালা কাদ খালাকনাল ইনসানা মিন সুলালাতি মিন তিন আমি রব্বুল আলামিন মাটির শ্বাস এবং নির্জাস থেকে আমি দুনিয়ার মানুষগুলোকে আমি সৃষ্টি করেছি সুবহানাল্লাহ 
এখন মাটির শ্বাস নির্যাস কাকে বলে এটা কি আপনারা চিনেন বলতে পারবেন আমি গবেষণা করে বাহির করে নিয়ে এসেছি এক সপ্তাহ গবেষণা করেছি এটার উপরে মাটির শ্বাস নির্যাস হচ্ছে কমপক্ষে বারোটা কয়টা কমপক্ষে বারোটা এক নাম্বার হচ্ছে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম অ্যালমোনিয়াম সিলিকন আয়রন কটা হয়েছে সুমানলা বলবেন না কয়টা হয়েছে মাটির সার নির্যাস দশটা প্রয়োজনে নোট করে লিখে নেন অথবা মনে রাখেন আবার বলছি অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম অ্যালমোনিয়াম সিলিকন আয়রন বলেন না লাভ আকবার এই দশটা হচ্ছে মাটির সারের সুযাস মাটির মধ্যে আল্লাহ পাকলা বলে আর আমি কমপক্ষে দশটা উপাদান তিনি রেখে দিয়েছেন এই দশটা উপাদানের কারণে মানব সৃষ্টি হয় কিভাবে মানব সৃষ্টি হয় আমরা যখন মাটির মধ্যে পেয়ারা গাছ লাগাই কাঁঠাল গাছ লাগাই আম গাছ লাগাই জাম গাছ লাগাই যত গাছ আমরা মাটির মধ্যে রোপণ করি প্রত্যেকটা গাছ অবনীত অসংখ্য শিকড় দ্বারা মাটির সার নির্যাস গুলা টেনে নেই আম গাছের মধ্যে আমের ফল আসে জাম গাছের মধ্যে জামের ফল আসে কাঁঠাল গাছের মধ্যে কাঁঠাল ফল আসে ওই ফল যখন আমরা ভক্ষণ করি তখন আমাদের ভিতরে যখন ফ্যাটের মধ্যে খাবার এবং বলতে পারেন হুজুর শুধু আমরা এগুলো খাই না আমরা গোস্ত খাই গাবি জবে করে খাই খাসি জবে করে খাই কথা ঠিক কিনা কিন্তু খাসি এবং গাবি যে ঘাস গুলা খায় ওই ঘাস গুলা মাটির সার নির্যাস তারা তৈরি কিন্তু মাটির মধ্যে সারা রোপণ করলে ফলের গাছ হয় ওই কাজ যখন ফল দেয় ওই ফল আমরা ভক্ষণ করি কত সুন্দর ফল আমরা ভক্ষণ করি এক কোষ কাঁঠা যখন আমরা মুখের মধ্যে দিই সমস্ত মুখ রসে কলমল করে এগুলা পাকস্থলীর মধ্যে যায় ওই জায়গার মধ্যে গিয়ে ডাইজেস্ট হয় হজম হয় হজম হওয়ার পরে যখন রক্ত তৈরি হয় ওই রক্তের মধ্যে এমন কণা তৈরি হয় কণিকা তৈরি হয় যেগুলা পুরুষের ফাজর এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে জমা হয়ে যায় ফাজর এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে এমন বীর্য তৈরি হয় যেগুলা আল্লাহ এমন এমন কল কারখানা তিনি মানব দেহের মধ্যে তৈরি করে দিয়েছেন ওই কল কারখানা দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে গিয়ে পুরুষের অংশের মধ্যে গুলা তৈরি হইতে থাকে আল্লাহ একবার বলবেন না ওখান থেকে পিতা এবং মাতা যখন মিলন করে সব আগে এক কোটা বীর্য ফোটা বাহির হয়ে যায় ওখান থেকে সন্তান তৈরি হয় আল্লাহ এটা বলতে কি স্মরণ লাগে কথা বলেন স্মরণ লাগে যদি স্মরণ লাগতো আমার তোমার মায়ের রাহিমের মধ্যে আমি রক্তুল আলমিন প্রবেশ করে দিয়েছি আমার মানব সন্তান জন্ম যাওয়া শুরু করে 
তাহলে মাটির সার সেই জাস থেকে কি হয় মানুষের খাবার তৈরি হয় খাবার থেকে রক্ত তৈরি হয় রক্ত থেকে বীর্য তৈরি হয় বীর্য থেকে মানব সন্তান ধর্ম গ্রহণ করে এটা হচ্ছে এক নাম্বার প্রক্রিয়া কয় নাম্বার এক নাম্বার মানব সৃষ্টি প্রক্রিয়া কয়টা সাতটা সিঁড়ি সাতটা স্টেপ সাতটা এই সাতটা প্রক্রিয়া আল্লাহ মানুষদেরকে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে পাঠায় বলেন না সব পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির নাম কি কথা বলে পৃথিবীতে প্রথম আল্লাহ কাকে সৃষ্টি করেছেন আদম আলাই প্রত্যেকে বলেন কাকে সৃষ্টি করেছেন আমি এমন মাটি দিয়ে বানালেন তিন দিয়ে বানালেন যেটা হচ্ছে একটা মাটি কাদা যুক্ত একটা মাটি দেখবেন যে মাটি অনেক দিন পর্যন্ত কাদা এবং পানি নিয়ে পড়ে থাকে ওই মাটিটা ফসি দুর্গন্ধ হয়ে যায় ওই মাটিটা উঠাইয়া যখন শুকানো হয় এটা সংক্রমণে হয়ে যায় কথা ঠিক কিনা মাটির সাকা দিয়ে ঢিলা দিলে ঢিল মারলে মানুষ সহ্য করতে পারে কুমার যে হাড়ি পাতিল বানায় হাড়ি পাতিল কিসের তৈরি কিসের তৈরি এটাকে টোকা দিলে ঠন ঠন আওয়াজ দেয় কথা ঠিক কি না শুধু একমাত্র দেয় নাকি ইবলিস এটা নিয়ে অনেক হুজুররা বিতর্কিত ওয়াজ করে অনেক ফ্যামিলি কাছে যখন ওয়াজ এর মধ্যে যায় এমন একটা প্রফিক্স উঠাইয়া দেয় নবী নুরের তৈরি না মাটির তৈরি এই নিয়ে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি আছে না না নুরের দাম বেশি তিনি ঘোষণা করে দিলেন 
घोषणा कर दें जोरे जोरे आयात ना दो जीवित कर घोषणा कर फुल फानी, फानी, 
এই পানিটা কখনো টক লাগে কখনো মিষ্টি লাগে যেই সমস্ত ভিটামিনের দরকার ভিটামিন এ বি সি ডি ই এফ যত ভিটামিন আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক একটা ফলের মধ্যে এক এক ধরনের ভিটামিন সমৃদ্ধ করে দিয়েছে এগুলা আমরা খাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে শরীরটা সুস্থ থাকে তখন ওই শরীর থেকে রক্ত থেকে যখন নির্যাস তৈরি হয় এটা বীর্য আকারে বাহির হয়ে সন্তান উৎপাদন হয় আল্লাহ এজন্য আমার ভাইয়েরা যারা নাস্তিক মুরগা তারা বলে দেয়ার ইজ নো গড আল্লাহ বলতে কেউ নাই ও নাস্তিক মুরগা আমি তোমাদেরকে বলতে চাই তোমরা যেই দল করো যেই কোণতায় থাকো তোমরা যেই দলের বাহাদুরি করো মানুষদেরকে তোমরা পিটাও মারো মামলা করো হামলা করো যতই কিছু তোমরা করো ও নাফরমান মানুষ একবার তোমার 3.5 হাত ওড়ির দিকে তুমি তাকায়া দেখো আল্লাহ আকবার 3.5 হাত ওড়ি কে বানাইলো मानुषे आईन चल रेखे <laughs> क्षमता दिल के प्रशासन कारण तुम क्षमतार कारण क्षमतार मालिक मानुषि हारमोनियम दर्शन
যদি কোন মানুষের হাতে ক্ষমতা থাকতো কবে এই দেশটাকে ব্যানিশ করে দিত কথা ঠিক কিনা আমার ভাইরা জন্য আল্লাহ দাওয়াত কাইফা তাকফুরুন বিল্লাহ ওয়া কুনতু মাওয়াতান ফাহিয়া কুন সুম্মা ইয়ামিতুকুম ও দুনিয়ার মানুষ কেমনে আমি আল্লাহর সাথে তোমরা বাহাদুরি করো এবং মানুষ তোমাকে আমি এক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাইতে পারি সন্তান গেল বাবাকে আগে নিয়ে আসার জন্য এয়ারপোর্টের মধ্যে বাবা আসলো ইমিগ্রেশন থেকে বাইরে বলো বাবার লাকিস পড়ে আছে কম্বল পড়ে আছে টাকা পয়সা গুলো পড়ে আছে বাবা স্টক করে যাবার মধ্যে মারা গিয়েছে সন্তান স্ত্রী হাও মা করে বাবাকে বাড়ির মধ্যে লাশ আনা হলো জীবিত বাবাকে আনা হলো না এরকম ঘটনা ঘটে কি ঘটে না কথা বলেন ঘটে কি ঘটে না জুমার নামাজ করে বাইর হয়ে গেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল রোড অ্যাক্সিডেন্টের টুকরা টুকরা হয়ে গেল এরকম আছে না না ঘুমের ঘরে মধ্যে রাত্রি বেলা ঘুমায় রয়ে গেল সকাল বেলা লাশ হয়ে উঠলো উঠতে পারে না স্টক করে মারা গিয়েছে এরকম আছে না না তাহলে কিসের ক্ষমতা কিসের পার্টি আপনারা করেন কার পিছনে আপনারা দৌড়ান কাকে আপনি ধমক দেন ওই আল্লাহর কাছে ধরনা দেন একবার সবকু বন্ধ করে চিন্তা করেন বলেন না আল্লাহ আল্লাহ <laughs> আল্লাহর ফেরেস তারা কিন্তু ভিডিও করে রেখেছে কিয়ামতের মাটিটা দেখাবে এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন কাইফা তাকফুরুন বিল্লাহ বান্দা কিভাবে আমার সাথে তুমি কুফুরি করো এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে বলা হলো পিতা মাতা যখন মিলন করে মিলন করার পরে পিতার ওরস থেকে মায়ের রহমের মধ্যে এক ফোঁটা বীজ পড়ে ওই এক ফোঁটা বীজের মধ্যে 3 লক্ষর চেয়েও বেশি শুক্রাণু থাকে সুবহান আল্লাহু আকবার কত লক্ষ তিন লম্বাইটা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয় দুই জোড়া চার জোড়া আট জোড়া কারণ পুরুষে ফল ফুল খাবার ভক্ষণ করার কারণে বীজ তৈরি হয় আর স্ত্রী জাতি ফল মূল খাবার ভক্ষণ করার কারণে তার ডিম বানু তৈরি হয় সুবহানাল্লাহ বলে শুক্র এবং ডিম বা দুইটা যখন এক্সাস্ট হয় ওই জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানব শিশুর জন্ম গ্রহণ করায়া দেয় ওই শুক্র যদি এক্স এক্স হয় তাহলে মি সন্তান হয় ওই শুক্র যদি এক্স ওয়াই হয় তাহলে ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে সুবহান ছেলে দেওয়ার মালিক কে মেয়ে দেওয়ার মালিক কে ছেলে মেয়ে দুইটাই দেয় না তার মালিক কে আবার ছেলে মেয়ে দুইটা একসাথে দেয় তার মালিক কে এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে বলা হলো বিজ্ঞান আবিষ্কার করল ওই শুক্র যদি দুই জোড়া শুক্রাণু অথবা একের অধিক শুক্রাণু যদি কোনো মায়ের আল্লাহ রহমতের ফেরেশতা ওই মায়ের গর্ভের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ে গেল রহমতের ফেরেশতা लम्बा चित्र अंकन कर रेखे बार <laughs> আমার ভাইয়ের জন্য 
তোম আমি অন্ধকার দেওয়ালের মধ্যে ঢুকাই দিলাম তিনটা অন্ধকার একটা হচ্ছে মধ্যস্থানে অন্ধকার আরেকটা হচ্ছে একটা ফাটলা আবরণ অন্ধকার আরেকটা হচ্ছে ভাগস্থলীর মধ্যে এই তিন অন্ধকারের মধ্যে আমি রক্ত আমি ওখানে তোমাকে আমি বানাই আল্লাহ আল্লাহ কিসে থেকে তৈরি করেছে রক্তের সাকা থেকে তৈরি করেছে যেটাকে আলাক বলা হয়েছে বিজ্ঞানের ভাষা যেটাকে বলা হয় সাইগড বা জিগড বলা হয় যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানী আছেন ডাক্তার আছেন তারা বলতে পারবেন ওই জমা चोखे বিজ্ঞান মানুষকে তৈরি করে মানব শিশুকে তৈরি করে যেখানে গরম লাগে না ঠান্ডাও লাগে না সর্দি কাশি হয় না এই ব্যবস্থা কে করলো আল্লাহ <laughs> যেটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় মুতফাকে বলা হয় এমন একটা জাইগড় বা জিগড় আর আলাকাকে আল্লাহ বলেন প্লাস্টোশিট যেটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ওই প্লাস্টোশিট তৈরি হওয়ার পরে আল্লাহ মধুবা তৈরি করেন যেটাকে ইংরেজের ভাষায় বলা হয় সুমিতে মধুগা সুমিতে সত্য হচ্ছে মাংস পিণ্ড কি পিণ্ড মাংস পিণ্ড নুতফা থেকে আলাকা আলাকা থেকে মধুবা আল্লাহ বীর্য থেকে রক্ত রক্ত থেকে মাংসর পিণ্ড তৈরি করে 
এই মাংসপিণ্ড আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেশ থেকে 24 দিন সময় লাগে মাংসপিণ্ড তৈরি করতে মাংসপিণ্ড তৈরি করার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মায়ের গর্ভের মধ্যে ইজামা বানান যেটাকে ইংরেজিতে ভাষায় বলা হয় স্কেলেটন কি বলা হয় স্কেলেটন যেটা অর্থ হচ্ছে অস্থি বা কঙ্কাল সুবহানাল্লাহ ছোট্ট একটা শিশু প্রক্রিয়া জাত করে রক্ত থেকে মাংস হলো মাংস থেকে হাড় ভাঙ শুরু হলো যেটাকে স্কেলেটন বলা হয় যেটাকে বলা হয় কঙ্কাল আমরা কঙ্কাল ডাক্তারখানা দেখতে পাই কি পাই না কথা বলেন পাই কি পাই না একটা মানুষের দেহের মধ্যে 360 টা জোড়া আছে কয়টা হাড় আছে কয়টা 206 টা 206 টা হাড় 360 টা জোড়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষ বানায় ওই মায়ের গর্ভের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মাংস পিণ্ড বানানোর পরে আল্লাহ তাআলা যখন প্রক্রিয়া জাত করে ওই কঙ্কাল বানানো শুরু করে কঙ্কাল বানানোর পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আস্তে আস্তে ওই কঙ্কালগুলো হাড়গুলো রক্ত দ্বারা চর্বি দ্বারা মাংস দ্বারা চামড়া দ্বারা আস্তে আস্তে আবৃত করে দেয় সুবহানাল্লাহ এ হলো মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 6 থেকে 12 সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইজামা স্কেলেটন বানান কুস্তি বানান হাড় বানান কঙ্কাল তৈরি করেন এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 6 নম্বরে বলেন লাহাম লাহাম শব্দের অর্থ হচ্ছে মাংস পেশি এটাকে আস্তে আস্তে চামড়া দেন আস্তে আস্তে রগগুলো সংযোজন করে দেন যেই রগ মাথা থেকে পা পর্যন্ত মানব শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য রক্ত চলাচল করে আল্লাহু আকবার আমার ভাইরা এই হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটা অষ্টম সপ্তাহ থেকে নিয়ে এইটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আস্তে আস্তে মানব শিশুটা তৈরি করে আর সাত নাম্বার হচ্ছে ফিটাস যাকে ইংরেজিতে ভাষা বলা হয় ফিটাস বাংলা বলা হয় রুহু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রুহু দান করেন তখন মানব শিশু উঠে দাঁড়ায় বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কত সুন্দর করে মানব সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা তৈরি করলেন ওই মানব সাইনে কুফরি করতে পারে কথা বলেন কুফরি করতে পারে কখনো মানব সন্তান চাইলে কুফরি করতে পারে না আমার ভাইরা এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের যে আলোচনা আমরা শুনেছি তার উপর আমল করবেন কি করবেন না কথা বলেন করবেন কি করবেন না অবশ্য আপনাদেরকে আমল করতে হবে যদি এই ভাবে চিন্তা করেন কোন নাস্তিক মুনতা যারা বলে দেয়ার ইজ নো গড আল্লাহ বলতে কেউ নাই এরকম কথা বলা কোনো সুযোগ নাই ওই নাস্তিক কে বানাইলো কে মুরতাদ কে বানাইলো কে এখন মুসলমানের ভিতরে এরকম লোক আছে না নাই এদেরকে আমরা বলি মুনাফে কি বলি ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল নাস বালি মিনান নার মুনাফেকের জায়গা হচ্ছে একবারে সর্বনিম্ন জাহান্নামের নিম্ন স্তরের জায়গা আল্লাহু আকবার আমার ভাইরা যদি আমরা আমল না করি আল্লাহর দরবারে আমরা ঠেকে যাব কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রশ্ন করবে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো কোনো শক্তি আমাদের থাকবে না আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কোরআনের সূরা দাহার সূরা আল ইনসানের উপর আমল করা তৌফিক দিক ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু